আমি এই প্রজেক্টে আপনাদেরকে একটি ওয়েব ব্যানার কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটি দেখাবো লক্ষ্য করুন আমি একটি বার্গারের উপরে একটি অ্যাড ব্যানার তৈরি করেছি তো আসুন বিষয়টি প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখি এবং এটি আমরা মূলত করেছি ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর দুটি গ্রাফিক্স সফটওয়্যারের কম্বিনেশনে তো এটি আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি তো প্রথমে আমি চলে যাচ্ছি নিউ ডকুমেন্টে ফাইলে গিয়ে এবং এটির সাইজ আমরা আপনারা জানেন যে ব্যানারের বিভিন্ন সাইজ থাকে আমরা থ্রি হান্ড্রেড বাই টু ফিফটি এই সাইজের একটি ব্যানার নিচ্ছি কালার মোড অবশ্যই আর জিবি রাখবো এবং আমরা প্রজেক্টটি দেখে দেখে করব আমরা প্রজেক্টে লক্ষ্য করছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি রেডিশ কালার তো সেই কালারটি আমরা এখানে নিবো আমরা ফোরগ্রাউন্ডে সেই কালারটি এনে রেখেছি দেন পেইন্ট বাকেট দিয়ে এটিকে ফিল করব এরপরে আমাদের ওয়েব ব্যানারের সেকেন্ড যে বিষয়টি দেখুন বার্গারটি কিন্তু চমৎকারভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে এটি এর যে বর্ডারটি একটি কার্ভ কার্ভ বর্ডার তো সেটি আমরা করব তো এটি করার জন্য আমরা আসলে একটু ইলাস্ট্রেটারের সাহায্য নিব তো আমরা চলে যাব ইলাস্ট্রেটারে তো ইলাস্ট্রেটারে এটি করার জন্য আমরা মূলত প্রথমেই ঠিক ইলিপস টুলটি সিলেক্ট করব এবং এখান থেকে স্ট্রোকটিকে নন করে দিব শুধু ফিল্ডটিকে মনে রাখতে হবে ফিল্ডটিকে আমরা যে কোনো একটি কালার আপাতত দিচ্ছি দিয়ে এভাবে একটি রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করব দেন এটিকে আমরা আমাদের প্রজেক্টের মতো এরকম কার্ভ করার জন্য আমরা চলে যাব ইফেক্ট মেনুতে এখান থেকে চলে যাব ডিস্ট্রোড অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম এবং জিগজ্যাক আমরা জিগজ্যাক ডায়ালগ বক্সটি চলে এসছে আমরা এখানে প্রিভিউ চেক বক্সটি অ্যাক্টিভ করে নিব তাহলে আমরা একটি গ্ল্যান্সে প্রিভিউ দেখতে পাবো এবার আমরা সাইজ এবং রিডস পার সেগমেন্ট ডিফাইন করবো আমরা সাইজ কমিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমরা পয়েন্ট জিরো এখানে আমরা পয়েন্ট জিরো থ্রি দিচ্ছি এবং সেগমেন্ট আমরা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি আমরা এখানে নাইনটিন দিলাম এবং স্মুথ এটি যেহেতু স্মুথ হবে এই জন্য স্মুথ নির্বাচন করলাম আমরা এখানে পয়েন্ট জিরো ফোর দিতে পারি ওকে দেন ওকে তো আমরা একটি কার্ভ একটি রাউন্ডেড শেপ পেলাম এটিকে কপি করে আমরা চলে যাব ফটোশপে আমাদের মূল ক্যানভাসে এখানে এসে আমি জাস্ট পেস্ট করে দিব পেস্ট করে আমরা এখানে যে কাজটি করব আমরা প্রথমে একটু সাইজটি বড় করে নিব লক্ষ্য করুন আমরা আমাদের প্রজেক্টের মতোই করার চেষ্টা করব আপনারা যদি প্রজেক্ট একটু দেখেন একটা গ্লান্সে আবার আমরা দেখি তো এখানে আমাদের প্রথমেই যে কাজটি আমরা করে নিব যে আমাদের যে স্ট্রোক কালারটি একটি স্ট্রোক দিয়ে নিব এবং স্ট্রোক একটি কালার দিয়ে নিব তো এটি করার জন্য আমরা এফেক্স থেকে চলে যাব স্ট্রোক এখানে স্ট্রোক বাই ডিফল্ট ব্ল্যাক আছে আমরা হোয়াইট দিয়ে দিব এবং এখানে সাইজ স্ট্রোকের সাইজ ফোর দিয়ে দিব এখানে আমরা ইচ্ছে করলে একটি ড্রপ শেডো ইফেক্ট দিতে পারি দেন ওকে এবার আমরা প্রজেক্টে ফিরে যাই আমাদের বার্গারটিকে নিয়ে আসতে হবে তো এটি আমরা বার্গারের ছবিটিকে আমাদের আমরা নিয়ে আসলাম এবং বার্গারের ছবিটিকে ঠিক পুরোটা না এনে আমরা এটিকে জাস্ট কপি করে সিলেক্ট করে কপি করলাম এবং আমাদের ক্যানভাসে পেস্ট করলাম এটি একটু ছোট করে নিব এই পজিশন এনে আমরা রাখলাম দেন এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে যে এটি আমরা স্মার্ট অবজেক্টে কনভার্ট করব আমরা ডান বাটন চেপে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট স্মার্ট অবজেক্টের কী সুবিধা সেটা আমি একটু পরে বলছি তো স্মার্ট অবজেক্ট হিসাবে এটি সিলেক্ট কনভার্ট করলাম এবার আমার আমরা যে আমাদের প্রজেক্টের মতো করবো অর্থাৎ আমাদের এই রাউন্ডেড যে কার্ভ যে রাউন্ডেড এর ভেতরে আমরা এই বার্গারটিকে ঢুকিয়ে দিব তাহলে আমরা এটিকে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় নিচের যে ভেক্টর শেপ অবজেক্ট আমরা ইলাস্টেটের থেকে এনেছিলাম এটিতে কন্ট্রোল চেপে একটি ক্লিক করব কন্ট্রোল চেপে আমরা এই ভেক্টর শেপে ক্লিক করব এই লেয়ার ওয়ান সিলেক্ট থাকা অবস্থায় দেন চলে যাব মাস্ক লক্ষ্য করুন অলরেডি কিন্তু এটি মাস্ক হয়ে আমাদের চমৎকারভাবে আমাদের যে কার্ভ শেপটি ছিল সেই শেপের ভিতর ঢুকে চলে গেছে 
এবার আমরা প্রজেক্টে ফিরে যাই আমরা এখানে বাকি কাজগুলো অনায়াসে করতে পারবো যেমন অর্ডার নাও নিচে একটা শেপ তো এটি আমরা তবু একটু দেখাচ্ছি আমি এখান থেকে রাউন্ডেড রেকটেঙ্গল টুলটি নিলাম এখানে কালার স্ট্রক কালারটি নান করলাম শুধু ফিল কালারটি হোয়াইট হোয়াইট দিব দিয়ে এখানে জাস্ট এরকম একটি শেপ তৈরি করব এবং শেপটি তৈরি করে অর্ডার নাও আমরা এখানে ডেফিনেটলি যা যা রয়েছে এগুলো লিখে দিতে পারব এবং একইভাবে স্পেশাল বার্গার আমি জাস্ট কপি ড্র্যাক করে করে এনে রাখছি করছি কারণ এই এটি আমি টাইপ করার আদৌ কোনো প্রয়োজন আমি মনে করছি না আমি শুধু আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য দেখাচ্ছি লক্ষ্য করুন আমাদের কাজ কমপ্লিট আমরা এখানে জাস্ট প্লেসমেন্ট করলাম এবং এখানে জাস্ট ফন্টের ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করতে হবে যেমন বার্গার লেখাটি একটি স্টাইলিশ ফন্ট আপনারা যদি লক্ষ্য করেন এই ফন্টটি হচ্ছে বহাস নাইনটি থ্রি এটি একটি চমৎকার ফন্ট তো ধরনের আমাদের ডিজাইন জন্য দৃষ্টিনন্দন হয় সেদিকে খেয়াল রেখে আমাদের ফন্ট বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও আমাদের চিন্তা ভাবনা করে ফন্ট বাছাই করতে হবে যেন ফন্টটি অ্যাট্রাক্ট করে ইউজারদেরকে এবং ম্যাচিং কালার ম্যাচিংয়ের বিষয়টিও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা রেডিশের সাথে হোয়াইট দিয়েছি এবং ইউলো কালার দিয়েছি এখানে যদি অন্য কালার এমন কোনো কালার আমি আমি দিব না যাতে এটি ম্যাচিংটা নষ্ট হয়ে যায় এই দিক খেয়াল রাখতে হবে এবার আসি আমাদের ওয়েব ব্যানার কমপ্লিট আমরা লক্ষ্য করুন যে আমরা ওয়েব ব্যানার তৈরি করব নিজেদের প্রয়োজনে অথবা অনলাইন মার্কেট প্লেসের জন্য করতে পারি তো যদি এরকম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে অবশ্যই এটি মার্কেট প্লেস উপযোগী ব্যানার করতে হবে লাইক ধরুন এটি যদি আপনি থিম গ্রাফিক্স রেভারে সেল করতে চান বা ডেস্কে আপনি কাজ পেলেন বায়ারের কোনো কাজ পেলেন তাহলে আপনি আপনাকে একটা ব্যানার আপনি করলেন তো ব্যানারটি কিন্তু এরকম অবশ্যই হবে যে ইমেজটি সে অনায়াসে একটি ক্লিকই যেন চেঞ্জ করতে পারে এবং এই জন্যই আমি প্রথমে যে কাজটি করেছিলাম অর্থাৎ এই বার্গারের ছবিটি আপনারা দেখেছেন যে আমি এটিকে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট হিসাবে আমি সিলেক্ট করেছিলাম তো সুবিধা হলো এই যে আমি বা বায়ার যে কোনো মুহূর্তে এই ছবিটা একটি ক্লিকেই চেঞ্জ করতে পারবে ধরুন আমি এই বার্গারের ছবিটি চেঞ্জ করে অন্য কোনো ছবি অন্য পিজার ছবি অথবা অন্য কোনো ছবি এখানে সিলে দিব তা আমি এখানে জাস্ট এই ছবি এই ছবিটির উপরে বার্গারের ছবি ডাবল ক্লিক করব ওকে তো বার্গারের ছবিটি ওপেন হলো এখন আমি জাস্ট অন্য একটি ছবি যদি ধরুন এই ছবিটি আমি ছবিটিকে এখানে দিয়ে দিতে চাচ্ছি সো এই ছবিটি দিলাম ছোট করে নিচ্ছি আমি এটিকে জাস্ট সেভ দিব আর কিছুই না লক্ষ্য করুন আমাদের কিন্তু অলরেডি অন্য ছবিতে প্লেস হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি তো আমাদের এই সুবিধা হচ্ছে এটি যে আমরা যে কোনো সময় এটিকে স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে আমি আমি আগের মতো ফিরিয়া নিয়ে নিয়ে আসছি আমি যদি এটিকে কনভার্ট করে নিই স্মার্ট অবজেক্ট হিসাবে তাহলে এটি অনলাইন মার্কেট প্লেস উপযোগী হবে তা আশা করি এই ধরনের প্রফেশনাল ব্যানার আপনারা নিজেরাও তৈরি করতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে